সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমি আলমগীর হোসেন আবারও এসে গেছি তোমাদের সামনে আজকে যে ক্লাসটি নিব সেটা পৌরনীতি ও সুশাসনের প্রথম অধ্যায়েরই সুশাসনের ধারণা তো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো সবাই সরকারের দিক নির্দেশনা মতো আমি বাসায় অবস্থান করছো করোনা ভাইরাস নামক যে যুদ্ধ আমাদের মধ্যে বিরাজমান সেটাকে মোকাবেলা করতে হলে অবশ্যই আমাদের সরকারের নিয়মকানুনগুলো মেনে চলতে হবে তো বন্ধুরা আজকে আসো আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তার ইংরেজি প্রতি শব্দটা জেনে নেই সুশাসন এর ইংরেজি প্রতি শব্দ হলো গুড গভর্নেন্স গুড গভর্নেন্স নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ গুড গভর্নেন্স বা সুশাসন প্রত্যেকটি বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদের প্রথম আমরা প্রথম জেনে নেই যে শাসন বা গভর্নেন্স কি শাসন প্রত্যয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তেমন কোনো নতুন প্রত্যয় না শুধুর অতীতেও কোনো না কোনো প্রকার শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল গ্রিক দার্শনিক বা গ্রিক চিন্তা রাষ্ট্রচিন্তা থেকে শুরু করে মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগ পেরিয়ে আমরা বর্তমান সাম্প্রতিককালে যে রাষ্ট্রচিন্তায় প্রবেশ করেছি তা আমাদের চোখের সামনেই বর্তমান সর্বকালের এবং সর্বকালে বা সর্বযুগেই রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ কিভাবে শাসন কার্যকে পরিচালনা করা যায় বা উত্তম শাসন বা সুশাসনের প্রকৃতি কি হওয়া উচিত বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ কিভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করলে জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে তা কাজে লাগবে বা শাসক বা শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়গুলো নিয়ে সবসময় এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বা রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ তাদের মেধা মননকে সবসময় কাজে লাগিয়েছেন তারা এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব এবং মতবাদও গড়ে তুলেছেন সাম্প্রতিককালে শাসন প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠী নীতি নির্ধারক উন্নয়ন বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিবর্গ এবং অর্থনীতিবিদগণ বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এত তো সত্ত্বেও এই প্রত্যয়ের সর্বজন গৃহীত কোনো মতকে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি কিন্তু তাই বলে তারা তাদের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেননি বরং বিভিন্ন লেখক কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠান এই শাসন প্রত্যয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তো বন্ধুরা এই যে শাসন শব্দটি আমাদের মধ্যে বারবার আসছে এই শাসন শব্দটির সম্পর্কে জানার জন্য আমরা দুজন বা দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা জানব যে বিশ্বব্যাংক এই শাসন সম্পর্কে কি বলতে চেয়েছেন জাতীয় বিষয়াদের ব্যবস্থাপনা কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা কার্যকর করা হয় সেটি কিন্তু শাসন বলে তারা চিহ্নিত করেছিলেন বিশ্বব্যাংক অপরদিকে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে যে শাসন হচ্ছে শাসন করা বা শাসন করার পদ্ধতি বা উপায় আইন অনুযায়ী এক এটা এক ধরনের ব্যবস্থা বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এই যে দুটি সংজ্ঞা এই অক্সফোর্ড ডিকশনারি কিংবা বিশ্ব ব্যাংক উপস্থাপন করল তো তাদের এই সংজ্ঞা থেকে আমরা কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট্যে উপনীত হইতে পারি বা বৈশিষ্ট্যে লক্ষ্য করা যায় যে শাসন মানে কিন্তু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কার্যকর করা আবার কি প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কার্যকর করা হবে তা স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করার নামও কিন্তু কি শাসন আবার দেখা যায় যে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব কি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে কার্যকর করা যেতে পারে এই শাসন বিশ্লেষণ করলে আবার শাসনকে যথাযথভাবে উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন কোন সমাজের রাজনীতি প্রশাসন বা আইনগত ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কের অববাহিকা বহাল করা বা ওয়াকিবহাল থাকা আবার দেখো নৈতিকতা বা মূল্যবোধকে শাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এই যে ছোটোখাটো যে ছোটোখাটো যে বৈশিষ্ট্যগুলোতে আমরা পৌঁছেছি এগুলো কিন্তু এই দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞার ভিত্তিতে আমরা পৌঁছেতে সক্ষম হয়েছি তো বন্ধুরা একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য শোনো যে এই যে সুশাসন আমরা বলে থাকি এটা কিন্তু সর্বপ্রথম উনিশশো সালের আগে শুধুমাত্র এটি শাসন নামে পরিচিত ছিল যার কোনো ব্যাখ্যা ছিল না বা শাসন বলতে কি বোঝায় সাধারণত শাসন বলতে দেশ কার পরিচালনাকে আমরা শাসন কার্য বা শাসন বলে থাকি এটা খারাপ না ভালো তার কিন্তু কোনো ইঙ্গিত এখানে লক্ষ্য করা যায় না কিন্তু উনিশশো সালের পরে বা সালের দিকে এই শাসনের সাথে এই শাসনের সাথে সুপ্রত্যয়টি যোগ করে শাসন এবং সুশাসনকে দুটি মেরুতে দাঁড় করে দিয়েছে কারা বিশ্ব ব্যাংক 
এই বিশ্ব ব্যাংক নামক এই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি শাসনের আগে সুপ্রত্যয় যুগে উনিশশো সালে সুশাসন সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন এবং এই ব্যবহারের মাধ্যমেই কিন্তু আজকে আমরা শাসন এবং সুশাসনকে দুটি মেরুতে দাঁড় করাতে পারি এবং আমরা শাসন এবং সুশাসন কে বিপরীত শব্দ হিসেবেও কি কি আমরা ব্যবহার করতে পারি তো বন্ধুরা এই তো আমাদের শাসন গেলে এবার আমরা জানতে যাচ্ছি সুশাসন সম্পর্কে তো সুশাসন সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা সুশাসনের ধারণাটা জানবো দা কনসেপ্ট গুড গভর্নেন্স আমরা সুশাসনের ধারণা সম্পর্কে জানতে জানার চেষ্টা করব বন্ধুরা আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল কুশাসন বা মন্দ শাসনের বিপরীতে অবস্থান করে কে সুশাসন যে শাসন ব্যবস্থাকে আমরা কুশাসন বা মন্দ শাসন বলি যেখানে কোনো আইনের শাসন থাকে না যেখানে দায়িত্বশীলতার বা উত্তরদায়িতা বিরাজ করে না যেখানে স্বচ্ছতার অভাব যেখানে ক্ষমতার বিভাজন যেখানে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে না এবং যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক উপায়ে সুনিশ্চিত হয় না বন্ধুরা সেটাকে কিন্তু আমরা সুশাসন বলতে পারি না সেটাকে অন্যে আমরা বা শুধুমাত্র আমরা শাসন বলে থাকি তাহলে এর বিপরীতে আমরা কি বলতে পারি যে শাসন ব্যবস্থায় এইসব উপাদান এই সকল ওই যে উপাদানগুলো সুশাসন থাকে না যে শাসন ব্যবস্থা ওই উপাদানগুলো থাকে এবং সেটাকে আমরা কি সুশাসন বলে থাকি যেমন স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা আইনের অনুশাসন উত্তরদায়িতা দায়িত্বশীলতা এই সকল শাসন যে শাসন ব্যবস্থা এই সকল উপাদানগুলো থাকে সেটাকে আমরা আলটিমেটলি সুশাসন বলে থাকি বা সুশাসনের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে চিন্তা বাক স্বাধীনতা দায়িত্বশীলতা জনগণের সুনিশ্চিত অংশগ্রহণ সেটা যে কোনো লেভেলের জনগণই হোক স্বচ্ছতা ও নিয়ম নিয়মতান্ত্রিকতা এবং সর্বোপরি আইন শৃঙ্খলা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকবে এই সকল বিষয়কে কি যে শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত তাকে আমরা সুশাসন বলতে পারি তাহলে আমরা দেখে খেয়াল করলাম যে সুশাসন এবং শুধুমাত্র শাসনের একটি বিরাট বিপরীতার্থক অর্থ দুটির মধ্যেই বহন করে থাকে তো বন্ধুরা পরিশেষে এ সম্পর্কে বলা যায় যে শাসনের কার্যকারিতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সুশাসন হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড মানদণ্ড বলতে আমরা পাল্লা দাঁড়িয়ে পাল্লাকেও বুঝিয়ে থাকি তো এই যে যে উপাদানগুলো আমরা বলে থাকি এই উপাদানগুলোকে আমরা মূলত কি মানদণ্ড বলে থাকি একটা শাসন কি সুশাসন না দুঃশাসন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় এই মানদণ্ডগুলো দিয়ে বা এই উপাদানগুলো দিয়ে আচ্ছা তো বন্ধুরা আসো সুশাসনের বিভিন্ন উপাদানের সাথে বিভিন্ন প্রকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নত বা অর্থবহ জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে বর্তমান সমস্যা জনিত পৃথিবীতে উন্নত কিংবা অনুন্নত দেশ সমূহের রাষ্ট্র শাসন শাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সুশাসনের কোনো বিকল্প নেই সুশাসন এবং গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অতপ্রতভাবে জড়িত এটা আমাদের যে বিশ্ব ব্যাংক বা অক্সফোর্ড ডিকশনারির সংখ্যাটা বিশ্লেষণ করলে আমরা এভাবে বলতে পারি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিকাশ ছাড়া উত্তম শাসন ব্যবস্থা কখনোই বন্ধুরা কল্পনা করা যায় না তো এবার আসো আমরা সুশাসন সম্পর্কে যে দুজন বিজ্ঞানী বা দুজন রাষ্ট্র চিন্তাবিদ দুটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তাদের সম্পর্কে আমরা একটু জানব সর্বপ্রথম হলো সর্বপ্রথম সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আলেক আলেকজান্ডার পোপ দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন জন স্টুয়ার্ট মেন এই দুজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাদের দুটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এর মধ্যে আলেকজান্ডার পোপ বলেছেন তার ইজি অন মেন গ্রন্থে বলেছেন যে সরকারের গঠন ও নাম দিয়ে শুধু বোকারাই মাথা গামায় সরকারের ঘটন ও নাম নিয়ে শুধু বোকারে মাথা গামায় যে সরকার উত্তম শাসন করে তাকেই সুশাসন বলে এটা বলেছেন কে আলেকজান্ডার পোপ প্রখ্যান্তরে জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ তাদের বিচার বুদ্ধি ও নৈতিকতা বিকাশ সাধন করতে পারে তাকেই সুশাসন বলে খুবই সহজভাবে তিনি বলেছেন অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে যে সরকার দেশ পরিচালনায় সাংবিধানিক ও আইনগত বিধিবিধানের অধীনে থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে নাগরিক অধিকার রক্ষায় ও জনকল্যাণের সাধনে সবচেয়ে বেশি সামর্থ্যের পরিচয় দেয় 
তাকেই সুশাসন বলে তো বন্ধুরা এই আলেকজান্ডার পোপ এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের সংজ্ঞাটা বিশ্লেষণ করলে আমরা পরিশেষে এভাবে বলতে পারি যে যে সরকার রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকে এবং সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাকেই সুশাসন বলে সুশাসন হলো সেই সরকার যে সরকারের ক্ষমতা ও সাংবিধানিক বিধান এবং জনগণের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ যে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না সর্বজা জনগণের কল্যাণ নিশ্চিতে সচেষ্ট থাকবে বন্ধুরা তো আমাদের এই সুশাসনের বা দ্য কনসেপ্ট অফ গাউড গভর্নেন্স সুশাসনের ধারণা আজকের মতো আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি আমাদের অনলাইন ক্লাসটি বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো থাকবা নিরাপদে থাকবা সরকারের দিক নির্দেশনাগুলো মেনে চলে অবশ্যই তোমরা করোনার যুদ্ধে আমরা সবাই করোনা যুদ্ধকে মোকাবেলা করব আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে তোমরা লাইক দিবা কমেন্টস করবা বেশি বেশি শেয়ার করবা যেন তোমাদের বন্ধুরা সুশাসন সম্পর্কে জানতে পারে এবং আমাদের আমার চ্যানেলটিতে তোমরা একটা সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে ঘন্টা বাজিয়ে দিও যেন সর্বদা আমার ভিডিও নতুন ভিডিও প্রকাশ পেলে তোমরা অ্যালার্মের মাধ্যমে জেনে নিতে পারো বন্ধুরা সর্বশেষে তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং তোমরা নিরাপদে থাকো ভালো থাকো এই শুভকামনা শেষ করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ